Это экстренный вызов телеканала ОТС. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Не забывайте, у нашей программы есть ограничения по возрасту. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. Мы начинаем. Лишился глаза в ДТП и решил избежать ответственности. Пострадавшие автомобилисты ищут любителя нетрезвой езды. Затяжная финишная прямая. Многостраничный приговор по делу Солодкиных и Андреева читают второй день. Будущие педагоги против наркотиков. Студенты вооружились баллончиками и закрасили рекламу спайсов. Снегопады и сокращение светового дня значительно осложнили ситуацию на дорогах Новосибирской области. За минувшие выходные в 13 ДТП два человека погибли, а еще 16 получили травмы. На этот раз особенно не повезло пешеходам. Именно они пополнили скорбный список жертв. Трагедии произошли в воскресенье вечером с интервалом в несколько часов. Примерно в половине седьмого в Ордынском районе под колеса Хонды попал 33-летний мужчина, который шел вдоль трассы. Водитель, заметив человека в самый последний момент, пытался сманеврировать, но не успел. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Ближе к полуночи аналогичная авария случилась недалеко от Искитима. Грузовик «Вольво» с полуприцепом сбил местного жителя, шедшего в попутном направлении по краю дороги. И здесь тоже все закончилось с летальным исходом. В ГИБДД полагают, что роковую роль в обоих случаях сыграли темнота и отсутствие светоотражателей на одежде пешеходов. Эти вот происшествия они свидетельствуют о том, что водители не видят в такое в темное время суток, в таких условиях осенних, когда мокрый асфальт и пешеходов, которые одеты во все темное, то есть водители не замечают и происходят такие трагические, даже страшные происшествия. Между тем, ходить вдоль загородных трасс без специальных светоотражающих элементов – это административное нарушение. Из-за него предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Впрочем, цена халатного отношения к собственной безопасности может оказаться и куда более высокой. Леонид Лишенко, Алексей Погудин. Экстренный вызов. Подлечился и сбежал. Виновник ДТП в Ленинском районе скрылся после выписки из больницы. Нарушитель попутно спровоцировал столкновение с двумя автомобилями. Причем за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения. Анастасия Чернышова выслушала свидетелей происшествия. Ночь 10 октября, по словам очевидцев, больше напоминала зомби-апокалипсис. Под управлением пьяного водителя универсал Mitsubishi Lancer на полном ходу врезался в кроссовер Subaru Forester. Через секунду виновник покинул место ДТП и помчался в сторону Станиславского жилмассива. На знаменитом аварийном пересечении улиц Станиславского и Немировича Данченко нетрезвый лихач спровоцировал еще одну аварию. Протаранил Тойоту Калдину. Нам необходимо, чтобы он присутствовал на допросе, иначе мы не можем ни страховку оформить, ничего. Как бы мы не требуем с него каких-то денег или что. Машины застрахованы. То есть это все можно решить по-человечески. Поведение хулигана возмутило водителя Калдины Константина Шаповалова. Однако он намерен разрешить эту ситуацию полюбовно. Поэтому начал поиск ночного гонщика через социальные сети. Ремонт автомобилей после такого столкновения будет стоить не меньше 100 тысяч рублей. Силой удара колдину отнесло на 11 метров, и она оказалась прямо на пешеходном переходе. Лобовое стекло Митсубиши Лансер высыпалось прямо в салон, а сколками водителю изрезало все лицо. Однако он повел себя странно. Выйдя из машины, он побежал во дворы, истекая кровью. Поймать беглеца удалось студенту Роману Шаврину. Ночью молодой человек с другом возвращался из гостей. Став очевидцами первого столкновения, товарищи решили проследить за недобросовестным водителем. Когда Роман увидел, как во двор школы номер 20 вбегает окровавленный мужчина, парень проявил героизм и задержал его. Там в углу, получается, я его содержал. Ну, со деревом поймал. Вот. Быстро он бежал? Так, для пьяного человека, ну да, быстро раскрылся. Задержанному хулигану, очевидно, нужна была помощь. Из-за кровотечения нельзя было даже различить черты лица. Его доставили в 34-ю больницу, затем перевели в офтальмологическое отделение первой городской. Любитель быстрой езды в ДТП лишился глаза. В медучреждении его след оборвался. Сейчас нарушителя разыскивают пострадавшие водители и полиция. Анастасия Чернышова, Александр Егоров. Экстренный вызов. 
Областной суд продлил Анатолию Радченко срок содержания под стражей до конца января. Предполагаемого киллера банды Трунова обвиняют в ряде тяжких преступлений. Между тем, оглашение приговора по делу Солодкиных вновь отложено. На этот раз суде элементарно не хватило времени. Анна Скок следит за процессом. Финишная прямая дело Солодкиных оказалась длинной. Сегодня судья успела огласить свидетельские показания, которые легли в основу обвинения, и те не полностью. Многочисленные участники Труновского ПС рассказывали на следствии в суде о роли отца и сына Солодкиных и Андрея Андреева в преступном сообществе. Впрочем, подсудимые уверены, доверять словам свидетелей не стоит. В суде, когда они начинали говорить, это не стыковалось с тем, что было ранее написано. Они не могли произвести, произвести то, что они якобы говорили. Более того, по складу характера, по логике, по выражению, как люди высказываются, Свою мысль, там было понятно, что это не они говорили. И потом что происходило? Когда они не могли, прокуратура не могла получить нужного результата, ваша честь, мы просим зачитать протокол. Протокол зачитывается, вы говорили, кивнул головой, все. Так это что, доказательство? Позицию своих доверителей полностью поддерживает и защита. Уже завтра в зале заседания прозвучат показания свидетелей, которые заявляют о невиновности подсудимых. Впрочем, как именно их оценила Фемида, пока неизвестно. Зато ясно, многие факты участия экс-чиновников в инкриминируемых преступлениях судом уже установлены. Установлено судом, что они являлись участниками преступного сообщества под руководством Трунова но также совершали в его составе преступления. В частности, Солодкин Александр Наумович принимал участие в покушении на убийство Хачатряна. Солодкин Александр Александрович принимал участие в поджоге автомобилей Хачатряна. Это дело суд рассматривал в течение трех лет. И, скорее всего, на оглашение приговора не хватит и трех дней. Окончательного решения ждут обе стороны. Прокуратура попросила 13 с половиной лет колонии строгого режима для младшего Солодкина, 14 для старшего и 15 для Андрея Андреева. А насколько Алексей Погудин экстренный визов. Вышли на борьбу с наркоманами сотрудники ФСКН и студенты педуниверситета. Ударили краской по рекламе спайсов. Их оружие – баллончики с краской и активная гражданская позиция. Сотрудники ФСКН и две с лишним сотни студентов НГПУ вышли на борьбу с наркомафией в Октябрьском районе. Цель – рекламное объявление о продаже так называемых солей и курительных смесей. Информацию о торговле запрещенными веществами обычно пишут прямо на стенах. Справиться с валом противозаконных объявлений силами одних только правоохранителей невозможно. Но на помощь наркополицейским пришли будущие педагоги. Передвигаясь по маршрутам, участники акции они будут закрашивать там, номера телефонов вот, и другие э, на, э, надписи про наркотического характера. Забыты телефонные номера не будут. Их зафиксируют и передадут оперативникам ФСКН для того, чтобы отыскать продавцов зелья и привлечь их к уголовной ответственности. В зоне внимания территории НГПУ и Октябрьский район города в целом. Студентов разбили на два основных потока, каждый из них движется по собственному маршруту. Много людей из-за этого страдают и нужно как-то решать эту проблему. Каждый должен вкладывать свое какое-то достижение, свой вклад должен вносить. Буквально за час студенты увидели и уничтожили десятки таких объявлений. И дали старт многочисленным проверкам. За незаконный сбыт наркотиков уличные рекламодатели могут получить до 20 лет лишения свободы. А насколько Леонид Лишенко, Алексей Погудин, экстренный вызов. На этом все. Информация о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310 2005. Видео ЧП выкладывайте в группе экстренного вызова ВКонтакте. Соблюдайте законы и будьте предельно осторожны на дорогах. Увидимся на канале ОТС.